Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di Buletin MFL pada minggu ini. Sudah tentu uh, agak menarik untuk kita melihat persaingan Liga Malaysia yang telah masuki perlawanan ke-11. Dengan apabila kita melihat persaingan takta kejuaraan Liga Super telah melibatkan empat penjuru iaitu Johor Darul Takzim, Kedah Darul Aman, Penang FC dan juga Terengganu FC. Apa kata jom kita ikuti laporan ini. Keputusan seri Kuala Lumpur City FC dan Johor Darul Takzim GDT serta kemenangan Kedah Darul Aman FC dan Penang FC telah menjadikan saingan kejuaraan semakin terbuka sebaik pusingan pertama Liga Super berakhir. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim Jamin Mora tetap berpuas hati dengan pukutan satu mata yang diraih selepas mampu bangkit daripada ketinggalan. Ketua pasukan Haris Harun berjaya memastikan satu mata dapat dibawa pulang apabila menyamakan kedudukan pada minit 56 bagi memadamkan kelebihan gol KL City FC yang dijaringkan Romel Morales pada minit 45. No, well, only that that it was a tough game. Kuala Lumpur play uh, good football. Um, they were respectful with the game. Um, <clears throat> we tried uh, in every way. We tried to to uh, win the the game after we conceded one goal. Uh, we couldn't make it, and and that's it. Uh, we look into the next game. Um, winning one point here, I think, is not uh, as bad as it looks. So uh, we continue working. Sementara itu, Ketua Jurulatih Pinang FC Thomas Trusha sangat teruja di sebalik kemenangan besar itu namun masih menghormati kekuatan Terengganu FC yang dirasakan mampu bangkit pada perlawanan akan datang. Dalam aksi di Stadium Sultan Zainal Abidin, jaringan Sheridan Boboyev serta Enrique Dos Santos selain dua gol Casa Grande memastikan Pinang menang selesa 4-1 manakala jaringan tunggal Terengganu FC dihasilkan menerusi Muhammad Hakimi Abdullah. Uh, it's a it's a big win. It's a big win. I think it's it's, uh, it's too too tough too tough for uh, Terengganu because it's a good team. We 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 use our chances to score. But Terengganu is good team and they will they will do results next game. I am happy with my team. I am happy with my team. The the all team even uh, players on the bench. They are doing good job on the training. They did good job today on the game. Ah, uh, dari first half tu starting kita memang baiklah. Dari segi momentum tempo kita lagi lagi tinggi lagi more attacking, okay, more aggressive. Attacking 2-1 kita ada lebih kurang 20 minit ke 3.5 jam. Bagus kita rasa kita confident kita boleh uh, untuk cari gol penyamaan kalau kita tengok keadaan situasi game. Tapi iyalah kita mungkin kita buat mistake lah dari segi pertahanan bagi dua gol ya bagi saya mudah lah dari segi individual mistake daripada apa daripada play kita sendiri lah yang bagi untuk rasa ganda skor dua gol. Di situ kita mungkin untuk mendapatkan tiga gol tu memang agak sukar lah dengan masa yang suntuk. Kedah dan Rahmat FC juga semakin konsisten dengan kemenangan 3-1 yang dilakar di Stadium Hang Jebat. Penyerang dari Liberia Kepas Sherman meledak 2 gol selain Badru Baktia, manakala gol Melaka disumbangkan oleh Stephen Nikolai. Yeah, I always tell them very simple uh, to believe in, in yourself and and go forward. Yeah, uh, we've won one. Uh, nothing is enough. Yeah, we have to change a little bit of of plans to put fire in. Then after another ten minutes to put a little bit of fresh legs, like uh, Alex in. So this is is where you know the boys are keep moving forward because fasting money is not easy. But we we have good players who have fresh legs. They they come in and they, and they give something to the team. Which very very pleased with the the effort that they give. Untuk minggu ini, pemain pilihan Buletin MFL adalah bintang muda kedah iaitu Muhammad Fayyad Zulkifli. Pemain ini telah menjaringkan dua gol, baru saja berusia 23 tahun dan selain itu, beliau juga turut digelar sebagai super sub dalam pasukan kedah kerana kehadirannya seringkali memberikan impak pada pasukan kedah dalam kebanyakan perlawanan. Boleh cerita sikit tak latar belakang Fayyad? Uh, kedah asal mana? Lepas tu uh, start daripada Piala Belia ke, maksudnya sekolah sukan juga mana mungkin Fayyad boleh cerita sikit tak? Uh, okay. Bagi rata Fayyad lah uh, Assalamualaikum, saya asal dari Baling, Kedah Lepas tu saya start main bola Mungkin ada yang dari kecil dari sekolah rendah, sekolah menengah tu tapi tak Tak menunjuk sangat kat atas tu, macam tak ke ke arah Tak ke tak menunjuk sangat, lepas tu Masa sekolah menengah tu saya main 
uh, habis sekolah menengah tu lah, lepas lepas PM saya sambung belajar dekat AKBN kita ah hmm. uh, dari situ saya ada satu kelab uh, iaitu masa tu Kedah buat uh, liga menteri besar Kedah oh, okey ah uh, masa tu lepas tu Jitra tu dia buat satu selection lepas tu saya pi selection tu saya dapat main main team Kubang Pasu Jitra okay. dia miss daerah 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 lawan setiap daerah lepas tu saya final menang dan dari situ lah uh, coach Victor Andrat nampak saya dia ambil saya masuk Piala Presiden Oh, tahun berapa tu masuk uh, squad Piala Presiden? Tahun 2018. 2018 lah. Ya. Yeah. Juga kalau ikut tu umur 20 ah, betul. Ya, yeah, ya yeah, umur 20. Oh, that means setahun saja main dengan Piala Presiden and then terus uh, dapat naik ke senior. Ha ha. Oh, senior. Jadi <coughs> boleh share sikitlah mungkin pernah terfikir tak untuk pada sekarang ni orang kata bila dalam tempoh beberapa tahun dulu orang kata start main dengan kelab saja tapi mungkin sebab uh, cita-cita dan keazaman tu yang menyebabkan ia sekarang boleh main dengan orang kata tim utama Kedah. Oh ya yeah. memang ada impian lah cita-cita ia memang nak ada main bola untuk negeri Kedah ni dari sekolah a uh, rendah lagi bila ada Liga Malaysia, Liga Super ya. Ya selalu tengok depan TV, selalu tengok zaman-zaman dulu, selalu tengok sokong Kedah. Lepas tu sekolah menengah pun cuba lagi, usaha lagi untuk nak ke peringkat negeri contoh macam ada satu liga negeri antara sekolah-sekolah saya ya nak masuk dalam sekolah tu, lepas tu saya ya nak ah masuk dalam pasukan tim Kedah ni. Rasa macam tak percaya dapat main dengan baik. Dulu tengok kat TV, sekarang satu tim first night tu bad, kaki ketak-ketak ha nak pop bad tu nak sembang nak main satu team tu malu-malu takut hmm. tapi alhamdulillah apa boleh main alhamdulillah ya yeah. <coughs> ramai fan fans kan ni gelas daripada elek lah ya ni pun digelas yeah. sebagai pusat orang kata masuk second half orang kata banyak bagi impact pada team So ya yeah, sama macam mana? Uh, happy ke dengan gelaran yang diberi oleh fan tu? Bagi ya selagi macam mana tak berapa nak tak berapa nak happy sangat tapi ya nak bagi lagi yang terbaik lagi kalau lagi yang terbaik lagi yang terbaik lagi mm-hmm. bagi yang betul-betul terbaik ya baru ya rasa puas hati sebab lani ya dalam proses pelajaran lagi banyak yang tak tak gemila sangat ah bagi ya. Hmm. Orang hmm. semua player tu first E nak main first E kalau training nak first E tapi ya cuba tapi mungkin rezeki ya insyaallah lah. dengan masuk berapa berapa tinggal berapa minit lagi ya masuk ya akan bagi yang terbaik ya. Hmm. Jadi so far <coughs> dah tiga musim lah dengan Kedah kan. Uh, macam mana ya rasa apa ni Uh, dah puas kan dengan Kedah, I mean, uh, ada dapat dah satu trofi kan uh, Piala FA kan tu kan uh, Ataupun sebenarnya ia rasa banyak lagi benda lagi yang kena belajar Ataupun uh, kata pencapaian lah yang ia mahu uh, dengan Kedah <coughs> Ya yeah, okay Bagi ia Kedah ni okay Ia <coughs> kalau boleh Kedah Lepas tu Ya nak buat yang terbaik lagi untuk negeri Kedah ni apa yang coach ajak ya nak ambil lepas tu dengar arahan coach dengar cakap-cakap player lepas tu ya nak bagi yang terbaik lah banyak lagi liga macam uh, liga super ni Kedah tak apa dapat so ya nak bagi yang terbaik lah dapat liga super ni piala liga super ni hmm. nak fight dengan besar kan Sementara itu, kehadiran penyokong-penyokong ke stadium dilihat berada di tahap menggalakkan biarpun dibenarkan dalam kuantiti yang terhad. Sebagai contoh aksi membabitkan PJ City FC dan Selangor FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya dengan kehadiran kira-kira 1,000 penyokong yang datang memberikan sokongan.
Okay, uh, kau sel- selaku as fan lah Macam mana kau ikuti SOP semua setakat so far uh, Kata ada sebarang masalah ke? Uh, setakat SOP semua bagus Penyokong bagi dia sama uh, Semua ikut uh, Macam mana yang telah diatur kan Dengan penjarakan sosial apa semua Setakat saya tengok tak ada masalah lah yeah. uh, Semestinya berbeza lah Tengok kat TV dengan tengok kat stadium kan Dia punya apa orang cakap Dia punya feel tu kan Sangat berbeza Dan kita punya semangat pun berbeza Kita dapat tengok pemain uh, Depan mata kita sendiri Uh, saya rasa uh, baguslah eh, sebagai penyokong uh, Walaupun uh, ni nombor baru Tapi sekurangnya kita dapat hadir ke stadium uh, Dan memberi sokongan pada pasukan kita lah Yang penting kita jaga SOP uh, Dan kes-kes apa, Covid sekarang pun sudah meningkat So dan kita jaga SOP insyaAllah uh, Dan diharap uh, pihak MKN Boleh memberi lagi peluang kepada penyokong untuk datang ke stadium uh, Kepada penyokong di seluruh Malaysia Hadirlah ke stadium Sokonglah pasukan masing-masing dengan semangat kesukanan yang tinggi. Yang penting kita jaga SOP. Uh, ini peluang kita. Uh, pihak MKN telah bagi peluang untuk kita hadir. Hadirlah ke Serdum. Hadir ke Serdum semua. Ada peluang kita datang tengok. Rasa orang kata tengok dekat stadium ni lagi feel feel dia lagi lagi best daripada tengok kat TV lah. Nak cerita. Uh, benda tu yang nak dapat tu. Bila dapat sekali syok agak lah. <laughs> Uh, kepada peminat-peminat sukan bola, kepada penyokong Selangor ataupun penyokong-penyokong lain Patuh SOP Satu lagi uh, Kalau datang stadium tu, kau boleh datang awal lah Elakkan Beratur panjang Kita selesa, semua selesa uh, Yang penting Jom kita bersukan Kita datang ke stadium Sokong sukan uh, Bola sepak kita Terbaik Ini merupakan jadual pada peranan ke-12 Liga Super Dengan pertumbungan dua pasukan teratas Kedah Darul Aman FC dan juga Johor Darul Takzim dijangka paling mendapat tumpuan ramai. Selain itu, KLCT FC juga akan melayani kunjungan Penang FC di Stadium Mersepak Kuala Lumpur manakala Terengganu FC juga sudah pasti mahu bangkit apabila berdepan UITM FC di laman sendiri. Kedudukan semasa Liga Super memperlihatkan JDT, Kedah Darul Aman, Penang dan Terengganu hanya dipisahkan satu mata antara satu sama lain. Sementara Melaka United serta Perak kian dihambat Seri Pang FC pada persaingan di zon penyingkiran. Jadi setakat di sini sajalah pertemuan kita pada minggu ini. Seperti biasa jangan lupa ikuti segala pengembangan rasmi di Facebook, Instagram dan juga laman web rasmi Malaysian Football League. Seperti biasa sebelum kami tinggalkan anda, apa kata kita ikuti 5 gol terbaik pada saingan Liga Super yang ke-11. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betul lepas di situ telah kali tak peluang untuk Pedro Nike dalam kawasan perhati dari Pedro! Akhirnya Pedro Nike berjaya untuk mencatatkan nama selaku pencaring gol buat sibak pada musim ini. Dia mencuba dan mencuba dan akhirnya berjaya untuk mendapatkan jaringan pertamanya musim ini dan jaringan kedua buat sibang pada pelanan malam ini. Jadi 2-0 kedudukan berubah di Stadium Darumak. Pilihan dalam mengambil... Uh... Sepis Nazrul Naim terus dan gol yang pertama berjaya dihasilkan oleh Perak hasil daripada sepakan percuma dari Nazrul Naim meletakkan Perak satu gol kosong di hadapan. Peluang untuk Akimi gol. Oh. Mohamad Hakimi Abdullah meledak dengan gol pertama. Mengubah wajah di Serum Sultan di Sultan Nizam Zainal Abidin. Kecewa nampaknya Tiang Kiatsi. Hakimi menanti dengan penuh sabar. Awal ketika ini untuk Faizal Rosli dalam kasar penalti. Baltro melakukan Lija. Jaringan dari Lija kelawal menit yang pertama. Ini sentuhan yang cukup baik dari Lisang untuk matikan jaringan kedua pribadinya musim ini. Belum sempat saya mengenal memperkenalkan Uli Ramli. Namun Lisang sudah pun menggantikan. Untuk Sabah musim ini. Ambil itu Amri. Gol! Oh, satu gol yang berjaya dihasilkan. Amri Yahya dengan sepakan kaki kiri terus. Menewaskan penjaga gol sebentar tadi. Gol yang kedua untuk Amri Yahya dalam saingan dengan Super Musim ini. Lempatan kaki kiri yang kejang. 
Download aplikasi Shoot sekarang.